আরেকটা জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির মাঠ আবারও চাঙ্গা দুই হাজার আঠারো সালে এরকম চাঙ্গা হয়েছিল প্রচণ্ড বিএনপি প্রচণ্ড অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছিল রাজনীতির প্রিপারেশনে নির্বাচনের প্রিপারেশনে তারপর কি হয়েছে আমরা সবাই জানি সো এবারের প্রিপারেশনটাও সেরকম কিছু না হওয়ার কোনো হবে না সেরকম বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না অ্যাকসেপ্ট আমেরিকার এবার মোর অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট যে কারণে সবাই একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে নাও এটা কি হবে কোথায় কোন দিকে যাবে এটা এখনো বলা মুশকিল আওয়ামী লীগে খুবই ধুরতে এবং ছানু দল এরা যে কী করবে কখন এটা বোঝা মুশকিল কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিরোধী দলগুলো আবার চাঙ্গা হচ্ছে জাতীয় পার্টি এবং জামাত ইসলাম হয়তো সে সমাবেশ করলো ঢাকায় বিএনপি এখনো সেইভাবে বড় সমাবেশ করে না একটু একটু রাস্তায় নামতেছে তো দেখি যে জাতীয় পার্টি এবং জামাত কি করে বেড়াচ্ছে দেখি ঢাকার রাজপথে ঢাকায় দশ বছরের বেশি সময় পর বড় ধরনের একটি সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই সমাবেশে মূলত তিন দফা দাবি তুলে ধরেছেন দলটির নেতারা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া বাংলাদেশে আর কোনো নির্বাচন হবে না যে নির্বাচনকে বাধা দেওয়ার হুমকি আমেরিকার উনি কি বিষয়ে সমস্যা হবে না উনি সমস্যা হবে না এগুলো মৌখিক কথাবার্তা এগুলো এগুলো র্যাটরিক এগুলোর জন্য কিছু হবে না মানে এগেন ভিসা তো একটা প্রিভিলেজ এটা কোনো রাইট না সো তারা চাইলে যে কোনো ছুতা কারণে না দিতেই পারে কিন্তু অবজেক্টিভলি এটা কোনো কারণ না ভিসা না দেওয়ার পেছনে কোনো অ্যাকশন ইনভলভ থাকতে হবে মানে সিরিয়াস কিছু থাকতে হবে মুখের কথা সিম্পল কথাবার্তা র্যাটরিকের জন্য আনলেস পায় পায় দূর ধরার চেষ্টা করতেছে এগুলো কোনো ইস্যু না আটক থাকা নেতাকর্মীদের মুক্তি এর পাশাপাশি রিজার্ভ সংকট সরকারের শিক্ষানীতি বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করেন দলটির নেতারা হে শুরু হয়েছে হ্যাঁ কোরআন এই এই জন্যে জামাত ইসলামকে মনে করেন যে খুবই এগুলোকে ভয়ানক দল বিনপে আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি ভয়ানক এখন শুরু হবে তো হিতি জনতাকে খোঁচানো উস্কানো কোরআনের বিরুদ্ধে ইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থা নিচ্ছে এত গরম আপনারা তো হেফাজত ইসলামের আমির যখন ব্রিটিশ সহ ধরা খাইছে নারী সহ ধরা খাইছে বা বিচার করার সময় তখন খালি পিস লাইসেন আর পিস লাইসেন সো বেসিক্যালি আপনারা নিজের পক্ষের লোক যত আকাম কুকাম করুক যে আমাদের লোকজন যে কত প্রকার আকাম কুকামের সাথে জড়িত আছে কতভাবে টাকা বয়স আত্মসাৎ করা থেকে শুরু করে বাটপারি ফন্ডামি জানি এদের স্টোরি সো এরা নিজেদের অপরাধ দেখবে না এরা হইতেছে যে এখন এই যে জামাতিরা চলে আসবে গিয়ে নিচ্ছে যে কতজন দুর্নীতি করে ধরা খাইছে জামাতি আর কতজন বিনপি আওয়ামী লীগের লোক ধরা খাইছে জামাত তো এখনো প্রধান রাজনৈতিক দল হইতে পারে না যখন হবে তখন কতভাবে যে চুরি করবে সেটা জাস্টিফাই করবে যা হোক সো কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে আওয়ামী লীগ এই হিসেবে বিরুদ্ধে অবস্থান আওয়ামী লীগের অবস্থান কি অ্যান্টি মুসলিম না অবশ্যই অ্যান্টি মুসলিম এই যে মুরগি কবির আমি দুঃখিত ইয়ে কবির আরে নামই তো ভুলে গেছি মুরগি কবির আসল নামই তো মনে আসতেছে না ইয়ে কবির কি না শাড়িয়ার কবির শাড়িয়ার কবির তারপর হইতেছে যে ধরো খুশি কবির থেকে শুরু করে যত রকম আসে অ্যান্টি মুসলিম থেকে শুরু করে যেগুলো সবগুলার তো মুন্তাসির মামুন ছায়াতল হইতেছে আওয়ামী লীগ সরকার সো এটা কিন্তু তার মানে এই না যে জামাতা এখন এটাকে টুল হিসেবে ব্যবহার করে মানুষকে উস্কাবে এবং সেটা এখন যদি স্যাংশনটা যদি না থাকতো বা স্যাংশনের হুমকিটা বা আমেরিকার অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আজকে রাস্তা জামাত নামতে পারতো না আর যাই হোক জাতীয় পার্টিকে নামার অ্যালাও করে দিত সুযোগ করে দিত হয়তো বি বা বিএনপিকে হয়তো নামার সুযোগ করে দিত জামাতকে অ্যালাও করতো না এদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি তারপর এদের নিবন্ধন নাই এগুলো বলে টলে পিটায় তুলে ফেলতো এখন পিটায় তুলতেছে না দুইটা কারণে হইতে পারে সেকেন্ড কারণটা খুবই ইন্টারেস্টিং ফারফেস থিউরি দিব বাট প্রথম কারণটা তো অবশ্যই হয়তো বা ইয়ে ভিসার বা স্যাংশনের ভয় আছে সেকেন্ডটা আই ডোন্ট নো নির্বাচনে কি জামাতকে অ্যাক্টিভ করে আবার বিএনপিকে বাইরে রেখে আর একটা নির্বাচন করার চিন্তা করতেছে কিনা জাতীয় পার্টিকে অ্যালাও করতেছে জামাত ইসলামকে অ্যালাও করতেছে আর একটা নতুন বিরোধী দল এখন জামাত কি নিচ তলে তলে আওয়ামী লীগের সাথে শেখ হাসিনার সাথে আতাত করবে যে জামাতকে এইভাবে করে নিশ্চিহ্ন করলো আওয়ামী লীগ করতেই পারে করতেই পারে 
খালি যদি একটু ওই যে কি জানি খালি সবকিছুর জন্য এদের কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা আছে দুশ্চিন্তা করেন না আপনি হ্যাঁ আতাত করে বলবে এটাই জিহাদ যে ক্ষমতা যায় এখন যে আমার তুইগুলো বলো যে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে আমরা ইসলাম কায়েমের প্রশ্নে ক্ষমতা যেতে হবে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে যে কোনো কিছু যায় কেন আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে করতেছি এগুলো ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে সো ক্ষমতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে যে কোনো কিছু করা যায় ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে যে কোনো এদের টুইস্টের কোনো শেষ নাই সো এই ইয়ে হেফাজত ইসলাম যেরকম যখন সাপ্লাচত্তর এরকম করে হেফাজত ইসলামের এদেরকে মারলো তারপরে কিন্তু হেফাজত ইসলামের আমির হয়ে যায় শেখ হাসিনা আসছিল সমাবেশের মধ্যে মাথায় হাত বুলাইছে তাদের কাছে একটা ব্যাখ্যা আছে যে আমরা এখন সব হেকমার সাথে চলতেছি আমরা এখন খুব হিসাব করে আমাদের বৃহত্তর স্বার্থে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেটাই নিচ্ছি সেটা সমস্যা নেই মাল্লা মেনে নিলাম কিন্তু এটা আবার কনসিস্টেন্ট থাকবে না সবসময় এই পজিশনে হ্যাঁ সুবিধা মতো খালি তিনিক বিনিক মানে দেখেন এটা সকলেই করে জামাতে সমস্যা হচ্ছে এরা আবার ধর্মকে ব্যবহার করবে এগুলো করার জন্য যা হোক সো জামাতকে আবার আর একটা গুটি হিসেবে চালার চেষ্টা করতেছি কি না ইদার জামাতের সাথে ইন্টারনালি কোনো কলুশনের মাধ্যমে যে ইন্টারনালি লেনদেন করে যে আমরা আবার ক্ষমতায় আসবো তোমরা বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচন করো তোমাদেরকে এতটা আসন দিব তোমাদের উমুককে ছেড়ে দিব হোয়াট এভার এগুলো বলে নামাই নামাইতেছে নাকি জাস্ট অ্যালাও করতেছে যে আমাকে ওরা মাঠে থাকুক ওরা নির্বাচন করুক তাহলে একটা লেজিটিমেসি থাকবে নাকি সিম্পলি ভিসার ভয় স্যাংশনের ভয় অ্যালাও করতেছে হু নোস বাট আওয়ামী লীগ খুবই ছানু পার্টি এরা অনেক সুদূর প্রসারীদের দৃষ্টি এরা অলরেডি প্ল্যান করে ফেলছে যে কীভাবে এটাকে ট্যাকেল করবে আমি আপনি জানার দরকার নাই তাদের লোকজন ঠিকই জানে যে যে আমেরিকার স্যাংশন যে থ্রোয়েট নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে এগুলো কীভাবে কেমনে ট্যাকেল করে আর একটা ইলেকশন করবে ওরা প্ল্যান এ বি সি ডি দাঁড় করায় ফেলছে দুই চিন্তা করেন না সো আমার মনে হয় এরা কি জামাত জাতীয় পার্টিকে ওই প্ল্যানের অংশ হিসেবে অ্যালাও করতেছে কিনা কারণ হিলারি ক্লিনটন ফোন দিছে নিজে ইয়েকে শেখ হাসিনাকে এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কে ইয়ে করতে না করতে যা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বের করে না দিতে শেখ হাসিনা বের করে দিছে হিলারি ক্লিনটন সরাসরি ফোন উপেক্ষা করে বের করে দিছে যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যকর করার সময় আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি ফোন দিয়ে কথা বলছে ফাঁসি কার্যকর কয়েক ঘন্টা আগে সম্ভবত ফোন দিয়েছে কয়েক ঘন্টা পর ফাঁসি দিয়ে দিছে সো স্যাংশনের ভয় আওয়ামী লীগ একেবারে দমে যাওয়ার মানে সাধারণ পর্যায়ে মানুষজন তো যেটা আলোচনা করতেছি চিলিং ইফেক্টের কারণে হয়তো দমে যাবে কিন্তু আওয়ামী লীগের হাই কমান্ড থেকে বা যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এরা প্রচণ্ড স্পেশালি শেখ হাসিনা এত সহজে দমে যাওয়ার মানুষ না হ্যাঁ ঠেলে নিয়ে আগে যাওয়া সব ইগনোর করে করার এবং যা হোক এটা পজিটিভ সেন্স এবং নেগেটিভ সেন্স এটা প্রচণ্ড ইয়ে দল সো আমেরিকার ভয়ে ছেড়ে দিচ্ছে জামাতকে করতে দিতেছে একেবারে চুপ হয়ে আসছে সরকার খামোশ হয়ে আসছে আমেরিকার ভয়ে এটা এটা সত্যি কথা বলতে ইচ্ছা আমি আমি পার্সোনালি আমি ফাইন্ডিং ইট এল ডিফিকাল্ট টু বিলিভ যে আমেরিকার ভয়ে একেবারে খামোশ হয়ে গেছে মেবি এটা তাদের প্ল্যানের অংশ ইউ নেভার নো কী চিন্তা করতেছে জামাতের নেতাদেরকে যেভাবে ধরে নিশ্চিন্ন করা হয়েছে যেভাবে সিস্টেমেটিকলি জামাতকে ধরে ধরে নিশ্চিন্ন নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে তাতে করে জামাত আবার বিনপি হলে কামবে করতে পারতো না জামাত হলে সম্ভবত পারবে এখানে জিহাদি জোশ আছে এদের ধারণা বিশ্বাস এরা ইসলামের জন্য এগুলো করতেছে সো জামাত অত্যন্ত সংগঠিত রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত এবং এবং পাবলিকের ডিফল্ট সাপোর্ট থাকবে একটা বড় অংশের কারণ এটা কি ইসলামী রাজনৈতিক দল সো জামাতের জন্য কামব্যাক করা হয়তো এত কিছুর পর সম্ভব আর এদিকে দেখি যে জাতীয় পার্টি করে বেড়াচ্ছে শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলো নাইতনে সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পার্টি সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান জি এম কাদের জি এম কাদের জাতীয় পার্টি যে কতটা জাপা একটা ন্যাপ জাপা ওই যে আন্দাবিল রহমান পার্থের আবার এদিকে জি এম কাদের জাপা আবার মাঝখানে ছিল যখন ইরশাদ জীবিত ছিলেন ইরশাদের আরেক জাপা আবার ও রে বাবার জাতীয় পার্টি এক কমেডি এ সময় দলের নেতারা তৃণমূলকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বলেন জাতীয় নির্বাচন আসছে জিএম কাদের নেতৃত্বে হয়তো আমরা ক্ষমতা দেখতে পারি তোমরা জিএম কাদের নেতৃত্বে হয়তো আমরা ক্ষমতা দেখতে পারি কিভাবে আওয়ামী লীগের সাথে ইয়ে করে না যে এটা এখন সবাই বলবে এখানে যে আও তাদেরকে সিঁড়ি হিসেবে জাতীয় পার্টিকে ব্যবহার করে আরেকবার আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আসতে ওরা দিবেন না দেখেন জাতীয় পার্টির মুখে সব কথা মানায় না এই একটু জাস্ট মুলাটা ধরে খালি প্যাকেট থেকে বের করে এমন ঝুলানো লাগবে না প্যাকেটটা খুলে মুলার গন্ধ পাইলে জাতীয় পার্টি একটা পুলটি নিয়ে নেবে রাইট সো এগুলো এরশাদ থাকতে করছে এখন এরশাদ নাই সো লেটস সি যে এরশাদের অনুপস্থিতিতে জাতীয় পার্টি
সেই আহ্বান দেবেন ডিএম কাদের আমরা অপেক্ষায় থাকি নির্বাচনও কিন্তু একটি যুদ্ধ ভোট যুদ্ধ আপনারা প্রস্তুত থাকবেন দলটির महासचिव আওয়ামী লীগের পাশাপাশি সমালোচনা করেন বিএনপি রো আওয়ামী লীগ তো দুর্নীতি করতেই আছে আর বিএনপি তো দুর্নীতিকে হাওয়া ভবন তৈরি করিয়া একটা মানে কি বলো পাকিস্তানী কাঠামো তৈরি করি ওরে বাবা ভুল কথা বললো কি বিএনপি ওলা দরে নাটক দেখলে এখন বিএনপি ওলা গুলো আওয়ামী লীগ দুর্নীতি আওয়ামী লীগের নির্যাতন সারে ভাবারে বাবা কইছিলেন আপনারা আপনাদের কাজ কাম ভুলে গেছেন নাকি মানে ভুলে গেছেন আওয়ামী লীগ 15 বছর ক্ষমতায় তো ভুলেই গেছে এইজন্য এসব পটর পটর মিথ্যা চলে ওই ওলা দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে সরকার নামলে তাদের কি অবস্থা হবে সেটা নিয়ে তারা শঙ্কিত বিভিন্ন ভাবে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্মকে বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে সমালোচনা করেন নিজ দলের কিছু নেতার জাতীয় পার্টিকে মানে বিশ্বাস করে না ভোটার হ্যাঁ করেন ঠিক ভোট দেওয়ার সময় আমাদেরকে বিশ্বাস করে না রাইট রাইট তারা মনে করে আমরা আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় তো আমার জন্য আমার নাটক করছে কিন্তু তাতে দোষ হচ্ছে সেই কথাটা তারা বিশ্বাস করে না কেন করে না বলেন কেন করে না বলেন আপনাদের কারণে কিছু ব্যক্তি আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দুই নৌকায় পা দিয়ে যখন যেখানে আপনি আবার এরকম কাজ করবেন না তো এই এত বড় কথা বলেন আপনি আবার একটা পল্টি নেবেন না তো আওয়ামী লীগ সরকার একটা মুলা ঝুলাইলে সংসদে দুইটা সিট একটা মন্ত্রিত্ব অথবা হোয়াট এভার একটা কিছু যে কোনো ধরনের একটা মুলা ঝুলাই দিলে হ্যাঁ এত কথা আবার যা হোক জাতীয় পার্টিকে বিশ্বাস করে না এটা মানুষের দোষ না এটা আপনাদের দোষ এখন এরশাদ নাই দেখি আপনারা আলাদা কিছু করে দেখাইতে পারেন কিনা নাকি আপনারাও সেই যা হোক সো এই হচ্ছে অবস্থা রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগ এবং সরি জাপা জাতীয় পার্টি এবং জামাত ইসলাম সক্রিয় বাংলাদেশের প্রধান দুইটা বিরোধীরা রাজনৈতিক দল আর আর মূল প্রধান যে বিরোধী বিরোধী দল যে বিএনপি সে এখনও সেইভাবে অ্যাক্টিভ হচ্ছে না জানি না বিএনপিকে চিন্তা করতেছে হয়তো এখনও তো বিএনপি বলতেছে নির্বাচনে যাবে না এই সরকার অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এবং আওয়ামী লীগও বলতেছে এরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কোনোভাবেই দিবে না সো এখানে একটা সংঘর্ষ হওয়ার সংঘাত হওয়ার সুযোগ থাকে কারণ আমেরিকার উইসা সংঘাত হওয়ার কোনো রাস্তা নাই বিএনপির লোকও সংঘাত করতে যাবে না আওয়ামী লীগের লোকও করতে যাবে না তাতে করে অবশ্য আওয়ামী লীগের সুবিধা যেটা আলোচনা করছে একটা পর্বে যে স্ট্যাটাস কো বজায় থাকবে তাতে সেতে সো স্ট্যাটাস কো ধরে রাখতে পারলে আওয়ামী লীগেরই লাভ বিএনপি তো কোনো ভালো আওয়ামী লীগকে কাউন্টার করার বুঝলাম না এত বড় রাজনৈতিক দল এত হাজার হাজার মানুষেরা মিলে কি পলিটিক্স করে এত বছর ধরে এত যুগ ধরে আওয়ামী লীগের সামনে কোনোভাবেই দাঁড়াইতে পারে না ঠিক দিয়েই পারে না আর কিছু না হোক যে তারা বলে রাজপথের রাজনীতি মাঠের রাজনীতি আজকে যদি আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি থাকতো প্রথমত বিএনপি পনেরো বছর একটা নেই ভাবে ক্ষমতায় থাকতে পারছে না আওয়ামী লীগ হরতাল দিয়ে পিটায় ভাঙচুর করে দেশ অচল করে একেবারে একটা আর্মা গেটন পরিস্থিতি তৈরি করে বিএনপিকে ফালাই দিত রাইট সো বিএনপি ওইভাবেও পারতো না গুন্ডামি করেও আওয়ামী লীগের সাথে টিকতে পারতো না আবার এই যে চিকন বুদ্ধি যেমন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এখন আছে পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে চিকন করে চালাচ্ছে ওইভাবে বিএনপি আওয়ামী লীগের সাথে পারবে না সো বিএনপি কীভাবে পারবে তাহলে ওদেরকে খেয়ে ক্ষমতা এনে বসে দিয়ে যাবে এই যে গিয়ে জামাত টামাত জাতীয় পার্টি এরা মিললে যদি একটা হইচই একটা অপরিস্থিতি তৈরি করতে পারে আর কি তো দেখা যাক বিএনপি কী করে মাঝে মধ্যে তারেক রহমানের দুই একটা আলোচনা শুনি ইউটিউবের মারফতে চিন্তা করেন একটা বিএনপি একটা পার্টি তাদের প্রধান যিনি তারেক রহমান চেহারাই দেখি না কখনো চেহারাই দেখি না আজকালকে ইন্টারনেটের যুগ টিভিতে আপনাকে দেখতে দেয় না টিভি কে দেখে আজকাল সবাই ফেসবুকে ইউটিউবে স্টেটমেন্ট দেয়া আসা যাওয়া কথাবার্তা বলা কানেকটিভিটি রাখা নাই বিএনপি ফেসবুক পেজ খুলছে দুদিন আগে কোনো ফেসবুক ছিল না আওয়ামী লীগের যেখানে হইতেছে পুরার আওয়ামী লীগের পুরা নির্বাচন এক এক নির্বাচন ওরা এক একটা মোটো নিয়ে আসে এবং এরা প্রত্যেক নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মকে টার্গেট করে নানানভাবে না হোক তাই নর্তকি ভিড়ায় হোক আর হইতেছে যে সুন্দর সুন্দর গান ক্যাচি গান বানায় হোক ফেসবুক ইউটিউবে নানান সুন্দর সুন্দর লোগো সুন্দর সুন্দর গ্রাফিক্স করে হোক অ্যাক্টিভ তারা এঙ্গেজ করতেছে মানুষকে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রাতে ভোট করে ফেলে এগুলো কোনো কিছু রেলেভেন্ট থাকে না সেটা যা হোক আর বিএনপির অ্যাক্টিভিটি কি এই পুরান দিনের পুরানা কিছু বর্ষিয়ান নেতা এগুলোর কেউ কথাও শুনতে চায় না এগুলোর কিছু চিনেও না ভালো করে পনেরো বছর হয়ে গেছে এখন যারা নতুন প্রজন্ম ভোট দিবে যদি ভোট হয় এরা কি ওদের কাউকে চেনে না যে এদের সাথে কানেক্ট করে এঙ্গেজ হওয়া এগুলো কোনো কিছু বিএনপি নাই বিএনপি হচ্ছে একটা অথর্ব রাজনৈতিক দল সো দেখা যাক এরা কি করতে পারে তবে এটা ডিফল্ট হিসেবে আমাদের ধরে রাখা উচিত যে বিএনপি ইজ নো ম্যাচ ফর আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এবারও কোনো একটা ল্যাংমারার রাস্তা বের করবে এত কিছুর পরও ল্যাংমার রাস্তা বের করবে এবং জানি না আসলে আমেরিকা কী ভাবতেছে বোঝা কঠিন তারা তো এবার খুব সিরিয়াস কিছু কথা বাজারে এরকম চাওয়ার আছে যে শেখ হাসিনাকে থ্রেট
দীর্ঘত্রিশ মিনিট ধরে আলোচনা করছি যে না এমন কিছুই হইতে যাচ্ছে না তবে এরকম কিছু যদি হয় এটা একটা রিয়াল জায়গা যে এইগুলো দিয়ে সরকারকে সিরিয়াসলি বিপদে ফেলা যাবে জাতিসংঘে শান্তি মিশনে যদি নিব না এরকম যদি বলে এরকম যদি আমেরিকা কী দিয়ে বলানো যায় তাইলে এইগুলো হইতেছে রিয়াল জায়গা এইগুলাতে হইতেছে ওই যে একেলিস হিল হ্যাঁ এইছাড়া আওয়ামী আওয়ামী লীগেরকে আটকানো যাবে না সো সেটা হবে না বুঝি তখন এখন কিছু আলোচনা মানুষ করতেছে যে এগুলো বিন পেলারা সারা বছর এগুলো করে বেড়ায় বুলশিট আওড়ায় বেড়ায় প্রোপাগান্ডা সো বোঝা কঠিন এরা এখনও বলতেছে যে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন নাকি এরকম থ্রেট করা হয়েছে সেখানে সেখানে বা মেসেজ দেওয়া হয়েছে আমি সত্য মিথ্যা জানি না আমি স্টিলে প্রোপাগান্ডিস্টদের কথা বিশ্বাস করবো না করতে চাই না কিন্তু এই ব্যাকড্রপে যেরকম আমেরিকা অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে সেই ব্যাকড্রপে ইম্পসিবল না এরকম একটা থ্রেট করা সো এগুলো হচ্ছে রিয়েল স্টাফ কিন্তু আমেরিকা কি আসলে এগুলো নিয়ে বেশি দূর যাবে কি না এগুলো কি স্টান বাজে আমেরিকার মানে জাস্ট আই ওয়াশ কত দূর এগুলো নিয়ে যাবে কতটুকু ওরা সিরিয়াস ডেমোক্রেসির ব্যাপারে তো আর সিরিয়াস না যেই স্বার্থেই ওরা সিরিয়াস না দেখাচ্ছে সেটার ব্যাপারে কতটুকু সিরিয়াস অ্যান্ড স্টাফ আই ডন্ট নো আমেরিকার নেক্সট নির্বাচন দুই হাজার চব্বিশে রাইট সো বাইডেনের আমলেই এই ইলেকশানটা হইতে যাচ্ছে ট্রাম্প আসতেছে না এর মধ্যে রাইট বা রিপাবলিকানরা আসতেছে না সো এই পলিসি চেঞ্জ হতে যাচ্ছে না হোয়াট পলিসি আমেরিকা বাংলাদেশ নির্বাচনের ব্যাপারে নিচ্ছে এই পলিসি থাকতেছে এটা চেঞ্জ হতে যাচ্ছে না কি সেই পলিসি আল্লাহ জানে দেখা যাক আমি এখনও আপনি যদি আমাকে ওয়ান লাইনার হিসেবে কিছু বলতে বলেন আমার ওয়ান লাইনার হইতেছে এখনও আওয়ামী লীগ উইল ফাইন্ড এ ওয়ে টু কামন টপ বাট ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমেরিকা কতটা সিরিয়াস আমেরিকা কতটা অ্যাকাউন্টেবল করবে আর কি সরকারকে সেটার উপর 